Ja, sehr gut. Ja, viel Spaß euch hier vor allem und fühle. Herrlich. Aber Jody King, apropos, sie kriegt die Tür nicht auf. Sie hat erzählt, sie hat alle Stunts okay. gemacht, die überhaupt gehen bei Bullet Train. Der ein, die einzige Verletzung, die sie sich zugezogen hat, war, glaube ich, in der Wardrobe, also in der Garderobe, wie sie eine Tür aufgemacht hat, hat sie sich ins eigene Bein gehauen und eine schöne Schnittwunde. Aber das muss man auch erstmal tun. Übrigens, für mich, ja, also nicht eine der größten Überraschungen, sie ist eine tolle Schauspielerin, aber ich glaube, ihre Rolle, The Prince, wird viele überraschen ja. in der Vielfältigkeit ihrer Charaktereigenschaften. Also sie hat selber gesagt, sie ist von Coy bis Bitchy bis vorne alles. Jetzt kommt sie. Und da ist sie. Alle guten Dinge sind drei. Berlin, noch einmal. Einen großen Applaus für Joey King. Guck mal, und da sehen wir jetzt schon von der Seite Sasi Beats. Und mit dem Sasi Beats habe ich vor drei Jahren auch zu einem David Leach Film eine ganz wunderbare Begegnung. Wir haben nämlich einen äh, Walking Interview gemacht. Ein Walking, ein Walking and Talking. Wir hatten so, ach danke, 20 bis 25 Minuten und sind am Alex spazieren gelaufen. Und äh, das war ganz wunderbar. Dann haben wir uns auch ihre Großmutter getroffen. Schön, dich wiederzusehen. Ach, Nika, ich rede gerade drüber, dass wir so ein schönes Interview hatten vor drei Jahren. Ja, und ich wollte eigentlich auch wieder wieder sehen. Die muss ich auch mal wieder sehen nach drei Jahren. Hatten wir noch einen schönen Abend damals. Ja, schön, mit dem Kuchen gegessen. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich meine, das ist warm, ihr habt einen tollen Film gemacht. Äh, ich bin riesen Spaß. Ich freue mich sehr über deine Rolle auch. Sie ist fantastisch. Und ansonsten ziehen wir uns zurück. Ihr seid da. Wie geht's? Also, ich kann uns doch mal enttäuschen. Also, ich freue mich schon, dass ich jetzt Yes, I do. How are you doing? You do? Well, you're in blue. Okay, gotcha. Uniform. What are you wearing? A skirt? Yes, I am. I like it a lot. Okay. One more question. So the fans always tell me they love you. When was the last time you Oh, ah, to my kids. Any chance I get? Hello. Say what? How excited are you to be here? Uh, you know, it, it's always nice every time we get to let the movie go. You know, we've been working on it for, what, a year and a half now? Probably wrapped a year ago. And so it's like, it's, it's just good. And I think it's the perfect summer movie. Just good, good, silly fun. Yeah, I got a long history. He, he's, we met on Fight Club in 98. He was my stunt double and trained me for the fights. And then just worked his way up to director and came back around. So it was really cool, full circle kind of relationship for us. Hello. David Leitch and Kelly McCormick. We've seen you on a red carpet almost. Have to, look, have to say, you look good. How has life been treating you those past almost three years? Well, it was weird, wasn't it? The lockdown was weird. It was, weird. It was hard on all of us, I think, a little bit. You know, we went a little stir crazy. But managed to stay creative. We got to make this film during lockdown, and and, uh, and now here we are. And it's perfect. We get to be outside again. We get to be around each other. How did you spend your time? You were not making films like like this. Uh, What's that? How, how did you spend your time if you weren't filming? Five minutes later. Oh, I, I just took on like crafts, like ceramics, guitar, whatever I could do. Hello! Yeah. 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 Nicht nur Oscar zweimal schon gewonnen hat, einmal als Produzent für Squad Jesus Lebt, sondern auch für den letzten Film, den er hier in Berlin vorgestellt hat, Bester Nebendarsteller Once Upon a Time in Hollywood. Großartig. Und er hat einen solchen Swag und so lässig. Brad, I don't know how you do it, but you're amazing. Good to see you, good to see you again. Uh, Brad, 
I love your outfit. This is this um, 35 degrees Celsius outside, but you are still the coolest person on the face of the earth. How are you getting a breeze? Uh, Red, um, what what did you like about the fact to be Ladybug in Bullet Train? Because this is, I mean, your comedic bones and the way that you played it is so Jackie Chan esque, if I was to say. Silly, I think it's so enjoyable, Dominic. And we've done such a great cast. Can you tell us a little bit about uh, how the atmosphere was on set? Because it was locked down, you already told us in the interview, but not for our audience right now, yeah? <laughs> Yeah, this one, I mean, the script was so good, it had so many good parts in it. It wasn't about, you know, a bunch of 40 people. Everyone's got their, you know, got their, their thing going on. So I knew we were going to draw a really great pass, and we did, and I think everyone scores in this. Everyone is super funny. This movie is about luck and fate. Is it luck and fate at the same time that, you know, David used to be a stunt double and now it has come full circle and you're working on a movie together? It's a bit odd, isn't it? We met in 98, it was my stunt double on the bike job, and he's made it to the bike. And we went on so well, like, until 04, we did a boy, and then we went on to the day after the coordinator and the president, and now here we are. So, Brock and Reed was really cool, full circle. He's the boss now. He's the boss. Okay. It's, it's sort of, as you've been saying, it's an ensemble film and it's you know, a group, group effort that you put on, on display. Um, without giving too much away, I think the last question, Brandon, then, then you can add up and show the fans is it, it could be the kickoff to something really great and we might be able to see Brad for the next 30 years in bullet train movies. Baby Ladybug. Baby Ladybug. Prince and Princess. So let's have a few. So let's have let's have an official premiere set with you. That would be nice. Brad, good to have you back in Berlin. All the very best. Enjoy the evening. Brad Pitt. Also, und wir haben eben gerade über Lemon and Tangerine gesprochen. Hier kommt der zweite Twin Brother, Aaron Taylor Johnson, ist bereits auf dem Teppich. Und jetzt ist Brian Terry Henry ebenfalls hier, der sich gerade hier begrüßt wird von Sasi Beats. Also alles super. Gut! Ja, guck mal, er ist so cool. Wir haben ja noch eine ganze Hand. Ganz im Ernst, also ich sag dir jetzt nochmal, ganz im Ernst. Ganz im Ernst, also ich glaube, der, der schätzt noch nicht mal. Ich find's, einfach, ich find's einfach wahnsinnig krass, also wenn ich mit 58, 10 Prozent von dieser Coolness habe, wie Brad Pitt, das schafft er herrlich. Das, 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 schafft das ist ja bei mir in 20 Jahren. Ja. <lacht> Gut, ähm, Dominik, lass uns nochmal ein bisschen über den Film sprechen, weil ich glaube, wir haben so viel über den Cast geredet und vor allen Dingen über die einzelnen Leute, also Aaron Taylor Johnson. Was für ein geiler Schauspieler, Kick-Ass hat er gemacht. Das ist mit einer bezaubernden Frau verheiratet, haben zwei kleine Kinder gemeinsam. Er ist vielfacher Papa, Gott und Er kocht sehr gerne, um runterzukommen. Aber ein toller Schauspieler, der eine ganze Menge drauf hat. Und ähm, wir können es euch nur ans Herz legen. Für all diejenigen, die heute Abend den Film sehen oder ab dem 4. August im Kino. Also nicht nur die Dialoge sind top, aber vor allen Dingen auch inszenatorisch. Also nicht nur das Setting, haben wir eben bisschen darüber geschaut sondern auch die Kostümierung, also wie viel Liebe zum Detail da drin steckt. Und das macht Spaß, dass eben gerade auch über diese Farben Welt geschafft und, und das ist genau das, worauf ich gerade hinaus wollte. Ich finde es bei, gerade bei Filmen so wichtig, dass wir viele Farben haben. Und gerade in den letzten Jahren war es oft irgendwie so ein bisschen Triss Dance, und, äh, Triss, Triss, Dance, Triss Dance, frustrierend, sehr grau, alles irgendwie runterfahren und alles so wenig wie möglich. Und hier ballert einfach jedes Bild, es strahlt und das ist etwas, was ich tatsächlich einfach sau gerne machen würde. Weil diese Farben, diese, diese Welt, das fühlt mich eben so richtig 
irgendwo anders sind. Ich habe jetzt Bock nach Japan zu fahren, ich will in so einem Zug sitzen und genau wie du auch gerade mit Fred gesprochen hast, ich möchte, dass wir mehr von diesen Charakteren sehen. Auch wenn das jetzt eine Originalgeschichte ist und man sagt, wir wollen was Neues. Ja, das ist passiert. Halt, 2010, 2010 in Japan erschienen. 2010, glaube ich. Ja, so, also nee, noch nicht so bekannt. Also es basiert auf äh, einer Buchvorlage und äh, äh, übrigens, es gibt äh, ein Produzententeam, das in Japan sitzt, die gesagt haben, wir möchten gerne, die, komm, ich gehe mal mit dir ein bisschen aus der Sonne, weil das macht mich ja völlig auf den Weg. Ich denke, die ganze Zeit flirt ist mit mir, weil du mir so zufällig bist, das ist die Sonne. Nein, aber wir haben eben gerade so ein Team, die Japan sitzen, die sagen, wir wollen die asiatische und japanische Kultur. Wir haben die die total stolz drauf sind auf diesen Film, weil obwohl vieles in Los Angeles gedreht wurde auf dem Set, ist natürlich auch eine ganze Menge... Mach den Teppich frei! Mach nichts. Äh, äh, ist eine ganze Menge ja, basierend auch auf der japanischen Kultur. Und man hat extra darauf geachtet, dass zum Beispiel die einzelnen Stationen Clear mit, the the mit den Schildern und allem drum dran die Ach, Ach, genau. Und das finde ich auch ganz toll und ganz wichtig. Ne? Und man hat gerade ja auch in den letzten Jahren, da bin ich nicht froh, dass man daraus auch gelernt hat. Vor 20 Jahren hätte so ein Film äh, aus Amerika vielleicht nur so behauptet, ich spiele in Asien, man hätte so eine Kultur, so, so ein paar Sachen abgeguckt, aber es sehr amerikanisiert. Und hier finde ich, geht es sehr, sehr schön Hand in Hand, dass man spürt, da ist auf jeden Fall auch ein asiatisches Team mit dabei, natürlich auch ein amerikanisches, es geht so, die Kulturen, die Kulturen verschwimmen und äh, das ist etwas, was ich total aufbringe an dem Thema, das ist keine reine asiatische Kultur, aber auch keine reine amerikanische, sondern, dass man merkt, so die Welt, so ein bisschen Fantasiewelt, aber trotzdem, also wir sehen gerade Übrigens äh, den Fotocall, der ist jetzt zu Ende gegangen mit dem ganzen Cast. Also alle sind hier. Ein, äh, zwei Interviews hatten wir bereits. Wir freuen uns auf die anderen. Ich bin mal gespannt, ob Landon und Tangerine auch zusammenkommen. Das ist übrigens ähm, a match made in heaven, wie man so schön sagt. Weil die beiden ergänzen sich so unfassbar gut vor der Kamera. Und beide sagen auch, als sie das erste Script Reading hatten, Brian und Aaron, haben sie nach fünf Minuten Hey, Script please, clear the carpet. Das geht so Thank you. zwischen uns beiden. Und genau das haben sie mir auch erzählt, dass das Verrückte ist, normalerweise, ja natürlich, du hast ja nicht Griff, aber wenn du sofort merkst, da ist irgendwie etwas, gerade das Thema Timing, gerade bei Comic, die geht es um Timing, das kannst du schreiben, das kannst du dann directen, dass das irgendwie alles passt. Wie immer, sag mal Bescheid. Ja, das ist sehr gerne. Das, das einfach, wenn du Chemie... Nein, mach den Teppich, den Teppich frei! Und du kannst Chemie nicht erzwingen. Entweder passiert da was oder nicht. Und die beiden, die waren auch im Interview und ich bin mir jetzt sicher, also ich hoffe es, dass wir die beiden auch gleich zusammen hier haben, weil dann könnt ihr es direkt erleben, wie die beiden zusammen ticken. Das wäre mega. Also Brian Terry Henry, um vielleicht auch mal über ihn zu sprechen, ist ja bekannt geworden durch eine großartige Serie namens Atlanta. Die Sasi er ja mit Sasi Beats zusammen ja. gedreht hat. Also auch da gibt es wieder Connections. Ich würde gerne noch einmal zurückspringen, weil, weil wir ja die ganze Zeit über das Setting auch geredet haben. Also Bullet Train, zwei Waggons nachgebaut und man konnte nicht selber auf dem Bullet Mann. Train gehen. Das heißt, Mach was die Filmemacher gemacht haben, Mach doch mal den Teppich frei! LED-Screen in 100 Meter Länge. Hey, hast du nicht euer Ernst? Ein Fenster gebaut, kein Green Screen und kein Blue Screen um das einfacher zu machen für die SchauspielerInnen, im Prinzip sich zu fühlen, als wenn es da schnell geht. Und woher kriegst du die Footage? Und dafür sind sie die Strecke von Tokio nach Kyoto mit dem Auto abgefahren und haben das gedreht und dann im Prinzip auf die Rückwand gelegt, aber abgespeedet. Ja, das ist halt, vor allem, wenn man überlegt, ganz früher war das wie so, wie so eine Tapete, die dann irgendwie so gedreht worden ist, dass man irgendwie das Gefühl hatte, jetzt können es alle sehen und es sieht dann aber auch richtig stark und gut aus. Und das ist ja sowieso ein Trend, dass du immer weniger Greenscreen hast, sondern dass du digitale Studios durch LED halt tatsächlich erschaffst. Ach, guck mal. Grüß Gott. Wer wollte zu uns zurückkommen? Ja, 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 ab, 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 Müssen wir noch ein bisschen in Schatten oder mit hier bleiben? Nee, wir, können, äh, wir können in Schatten, wir, wir, wir warten auf jeden Fall noch auf Cars und wir haben natürlich auch noch ein paar Tickets. Genau, wer möchte denn von dieser Seite von unseren Fans, ja, die da stehen, gerne ins Kino gehen? Ja, very proud. Gut, ich sehe das Reaction. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera so gut ist. Ich kann mich da alleine laufen. Ich werde so ungern emotional erpresst. Guck erstmal auf die, hier sieht doch bestimmt jemand gar nichts. Hallo. Also, ihr habt leider echt den beschissensten Platz hier gekriegt. Aber dann sollt ihr einen guten Platz im Kino bekommen. Ist das ein Bier? So, ihr auch noch? It was awesome. Ihr, 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 a dream come true. It's not always like this. Viel, 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 and you can feel it on the Spaß, screen ja? and their energy is just so... Wir kommen bestimmt wieder zurück. 
uh, invigorating so and exciting. And toys. Yeah, we're like a family. You know, we, we bonded together during the height of COVID and we were making this movie in really weird times when before the vaccine, when nobody knew what was going to happen. And, and um, we got to, you know, make art at a really time when people didn't even get to go to work. So we're really blessed and I think it bonded us. It's like a surprising The so. Prince moment. No, it's, it's all pink, just like Prince. Joey, we've been talking about It is great to get the movie out there. Like, it's so much fun. You know, we had fun making it, and there's a lot of joy in it, and you'll, you'll feel it. You'll feel it. There's another movie that just came out Thank you. called The Princess, and I think you did a huge junket and event in, in L.A. Did you prepare through Bullet Train for The Princess, or was it the other way around? Because they're both action-packed, and you just kick ass, though. Well, thank you. Um, it's kind of crazy how this movie works out. Go ahead. I just can't imagine. You you are such a long time also in the business, but you have a cast, you have Brad Pitt. So, did you feel any kind of pressure of because your role, your character is such an important one, and if you felt a bit, how do you handle the pressure? Because we do not see anything of this on the screen because you did amazing. Thank you so much for saying that. I think that. A lead for just Brad Pitt, you do feel a little intimidated and like, oh my god, this is real life. But um, I think that I just respect him so much and uh, for good reason. I mean, he's just an amazingly talented person, an amazing hard worker. So when I came to set, all those worries that I had with intimidation were put to rest. He was so, um, he was so good about letting me know that you know everyone thought I should be there. It wasn't like a fluke that I was hired. So um, my god, it was just like. A it's Germany, you are allowed to say this. Yeah, you got it. Joey, last question. <laughs> last question before you're allowed to go inside and cool off a little bit. Um, your character, the prince, is so multi layered between bitchy and coy and sweet. Which one of the character traits did you enjoy the most to portray? Um, I think my favorite character trait to portray with the prince was the, was the flip from coy to bitchy. Um, I think that, not just vision, evil, like literally evil. So I, that was my favorite part, being able to, in the same scene, to go from evil to sweet, and sweet to evil. Uh, that was quite fun, because I mean- And scary for us. Exactly, I thought it was really scary. scary. I mean, you don't often, as an actor, get an opportunity to play such a heightened character. Um, so it's just really fun to take things away from If you ever ride the subway in any city and I'm joining you, I'm gonna go away. I'm gonna run it, I'm gonna leave the train. And you did a great job. Joey, thank you so much for being in Berlin. Enjoy the evening. You look lovely. Amazing yes. work. Amazing work. Thank you. Good to see you as well. About that for Aaron Elliot. Also very binnen kurzer weniger Minuten ein komplett neues Outfit. Aaron, are you that way, that way. You want to cool down? Again. Again. Oh, cool thank you. What I happened like to your hair? How did you do that? Oh, you oh tips and tricks and cool, all that cool fun outfit. stuff. Oh, uh, can just, you tell me the you, secret? You just need it's to, a word. Right. And <laughs> really? answer thank a great you. question so by Stina. No, there it is. We were talking about it. Yeah. It's been pretty crazy. I did not, I did not know what to expect. This is our second world premiere, and I did not expect people to chant my name. That was very sweet. It's been, it's been very overwhelming in a good way. Yeah, very nice. We had a lot of fun tonight. Thanks. It's nice to see you again. It's a completely different thing than suddenly having the chemistry working together. I skipped you. I'm sorry. Um, what do you think when you heard yes. you might be Aaron's twin brother and the other way around? And what happened to you know, first? Uh, uh, an honor, to say the least. <laughs> thank you. Okay. Oh, thank you. Thank you. Yeah, Löwe is the. And then it was a week where I was like, that 
Ich meine, es ist doch surreal natürlich. Ich war eigentlich zufälligerweise in Berlin. Ähm, es war gar nicht geplant, dass ich heute hier bin. Ähm, ich habe meine Großeltern besucht und dann haben sie gefragt, ey, du bist ja hier, willst du mitkommen heute? <lacht> habe ich ja gesagt. Also das fand ich auch irgendwie interessant. Aber nee, ist schon ähm, erstaunlich. Ich meine, mein Leben überhaupt ist relativ... Interessant, <lacht> aber ja. Ja, ich glaube, da sollten wir vielleicht mal einen längeren Beitrag bei Gala über dich sprechen. Das frage ich nochmal. Und wie war es für dich, die Szene mit Brad Pitt zu spielen? Ähm, also richtig lustig, er ist so offen und warm und ähm, kann richtig improvisieren und spielen. Und ich glaube, ähm, ich muss mich immer daran erinnern, also ja, locker zu bleiben und spielerisch zu bleiben auf dem Set und es ähm, ist alles nicht so ernst zu nehmen und ähm, das ist schön, mit jemandem zu arbeiten, der das richtig gemeistert hat. Okay, great. Um, ja, danke, um, Eva. Ja, danke, Eva. Ja, danke, Eva. Ja, gerne. 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 Ja, ich meine, es ist ähm, ja, etwas sehr Besonderes für mich. Ich meine, meine Großeltern waren heute hier, die sind jetzt abgehauen, es war ein bisschen heiß. Aber ähm, ja, diese, dieses Erlebnis mit denen zu teilen, ist natürlich sehr schön für mich. Und ähm, ja, ich, ich meine, ich war eigentlich einfach zu Besuch hier und dann war die Premiere zufälligerweise auch während meinem Besuch in Berlin. Also bin ich dann gekommen. Ähm, aber ja, also es ist doch... Ähm, ich liebe Brian natürlich, also dieser Cast ist ganz toll und ja, ist richtig toll. Eigentlich nicht, das war also eine richtige so Komödie, also das war relativ ähm, leger und der Brad, der hat wirklich dafür gesorgt, glaube ich, dass es locker und lässig ist und ähm, ja, also ich muss sagen, es haben auch während Covid natürlich gedreht und es war schön, etwas ein bisschen leichter zu machen, ja. Dann danke. As you read the script, uh, or you, you, you just came up with the idea, oh, there could be a new movie I do in its bullet train. What was the main argument to say, okay, let's go, let's do this, Amen. I mean, I read it first, and I thought it felt very modern and really wild, and like the characters just like were absolutely gonzo. And, and, and it was sort of like, you know, if we could wrap our heads around how to do action on a very tiny, you know, train car. I'm always, I, I trust Kelly as uh, the producer and I think I, I was like nervous because yeah, there's a lot of like yeah, servants yeah. of seven characters and then you're trying to do these fights on a contained space but all of those challenges make you better as an artist and uh, that's why we have a great collaboration. The great thing about the movie is that you have created a complete new genre. You are looking at that from two of the John Wick story, you know, and the sequels. What I love about Bullet Train is that the action is just mind-blowing. But the great thing is that the comedic ends, and especially the storyline, because there are so many twists and turns. Um, he is, you know, man, sitting you know, down, like there are so many people who think, you know, we need to have more exploring cast. But you did it in a completely like different way. You said you were out to the challenge, but... And what, what can you do from here? What would you do? You know, he wants to have fun, so we were just there for the ride. How proud are you of what you have created to your professional professional actors, amazing seasoned actors? Okay. Was there something I mean, we're incredibly proud, and I think everything you said, like, I mean, it's... No, nothing. Um, to eat as often as you can. When in doubt. When in doubt, Grace. Yes, Grace, like Brad does. No, I think it was literally the care that he had for all of us, man. He really gave us space to play. He, it looked like he was also learning things at the same time. He seemed to be like, oh, I know this, and I move this way. 
You want it to come out of play, so even though there's so few like that. Yeah, I think that the parts of the and really easy cards. I would love to like this you know, team play it. And Kelly is great at picking out more original material for our company, and that's all we want to have to do. Big swing. And I would love to ask just one question, and then you can go through down a bit. But we were talking about. What's dangerous is this. Yeah, be careful. But what's cool is this. Oh, thank you. Yeah, so I mean, it's the summertime. This is what happens with a summer premiere and being hot ourselves. You know what I mean? We're good. We're good. Well, a little bit. Yeah, go <laughs> I got a little hair. Have you expected so many people? Uh, I mean, yeah, this has all been met with so much love and so much excitement, which is what you want from a summer film, right? Especially when it's like us on the train kicking each other's butts. You want people to come up excited for that. So that seems to be what's happening. All right, yeah. thank you. You too. Have a good one. Thank you. Hello. You know, they Hello? Is that it? Is that how we're going to say it? Right? Hello? Hello? Yes. <laughs> Um, you want to do it? You want to start with chemistry? I'll start with the chemistry. Yeah, man, we just connected straight away. I mean, like, what was great about our two characters is there's a lot of trust, there's a lot of love. Our, our characters go way, way back. They're called the twins. Like, we have that brother, brotherly love, and uh, I think it comes across, you know. We're, we're back and forth. There's a lot of banter and a lot of laughter, you know. We're very yin and yang. Uh, it was a lot about trust. I mean, as soon as I met Aaron, the trust was already there. David trusted us to do what we had to do. He let us improv and play a lot, and I think that it translates in the film. Like, most of what you see is just me and Aaron playing along with each other. Isn't it yeah. because you spoke to Brad about it and he said, you know, we, I mean, we won't say no. We won't say no. You heard that, right? If she said so, then it's going to happen. Let's do it. Thank you. Brad? Is this sort of like the one dream moment. of becoming a Hollywood superstar in your own right? Um, it is really uh, fulfilling and it was a dream. Let's do it. Hey. Um, and I think hey. you're Brad, like right. me being the boss, look. Yes, we remember. How are you doing? It's a big collaboration and Good. there's no better collaborator than my producing partner, and Kelly, and, and an actor like Brad Pitt. What is it about the teasing? <laughs> gives and gives and gives and supports. That's true. We know that kind of make each other great, you know? Yeah, that's all from this one. You know that kind of fraternal bond that guys have for something? I was raised by a bunch of sisters, so I always wanted a brother. And when I found Aaron immediately, it was just like, yes. And it's the most fresh movie we have man, this He's got a bus to drive on the seat. Do come back to the down to earth every week. Thank you, Kenny. Thank you, Kenny. It's been a pleasure. Thank you. Fantastic movie. Enjoy the evening. Yeah, but I wanted to ask you about what it seems like. Because this is something you did to Brad. I'm trying to say. I'm trying to say. Don't buy that. Don't believe that. That's what he wants you to believe. But he gives us more fun than he does. Thank <laughs> <laughs> Ich habe keine Tickets, ich habe hab nur Mikrofon und Verdammt. Ventilator da. 
Guck mal hier. Wie viele hast du denn noch? Noch drei. Ja, okay. Jetzt muss er, sag dir mal zeigen, wie man so in Köln so Kamelle so. Nein, oh Gott. Ey, das ist so eine Nummer, das ist bloß nicht. Aber du kannst ja mal. An wen hast du denn gedacht? Keine Ahnung, dann gibt's da neue Paarung. Du kannst ja mal fragen. Wer ist denn zu dritt hier? Ihr seid sowieso alle hier. Okay. Ihr seid zu zweit. Ich hab nur noch eine! Okay, warte mal, 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 Wer ist denn mit Freunden da? Aber wer würde alleine ins Kino gehen? <lacht> Gut, das ist immer die Testfrage. Komm mal, alle auf einmal. Guck mal, The Lady in Red. Da. Oops, sorry. Sorry, Brian. Und an der Stelle uh, entschuldigen wir uns natürlich nicht. beim ORF für Hijacking das mit dem Sassi-Interview. Aber hey. Wir haben, glaube ich, wir haben, glaube ich, den Kalte genannt. Wir haben komplett einen Schlagen gerade umgeschmissen, weil wir überall Content quer durchgegangen sind. Durch Social Media und, äh, aber egal. Aber jetzt, wir haben ja jetzt ganz viel über den Film, über den, äh, Film gesprochen. Und ich würde noch einfach noch mal so einen kurzen Roundup machen, warum es sich auf jeden Fall lohnt, von dem Trailer im Kino zu schauen. Also, wir haben Ted und Karl, die spielen großartig, es ist mega witzig und sehr actionreich. Also, Nummer 2. Ich finde das Setting und vor allen Dingen die Style unfassbar. Wenn man sich, komm mal kurz mit mit der Kamera, guckt euch mal Aaron Taylor Johnsons Outfit an. Dieser Haare, der Schnurrbart, dann der, 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 der Anzug, ja. also in Hamburg. Wenn er so über den Kiez laufen würde, dann könnte er so viel Geld machen mit dem Wahnsinn. Aber nicht nur er, sondern also wie die Twin Brothers sich sozusagen koordiniert haben, auch Joey King, Sasi Beats, Simula. Also es, es ist einfach visuell für mich der Abfieser. Farben sind mega, Sound ist geil, Werbung ist mega. Ich finde, 